ఐవిఎఫ్ మెథడ్ ద్వారా పిల్లల్ని కనటం దీనినే ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అని అంటారు అంటే న్యాచురల్గా కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్గా బిడ్డకు జన్మనివ్వటం ఈ ఐవిఎఫ్ మెథడ్ ద్వారా పుట్టిన బిడ్డనే మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని అంటాము ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎయిట్ మిలియన్స్ కంటే ఎక్కువ మందే ఈ పద్ధతి ద్వారా పిల్లల్ని కన్నారు వాల్స్ ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ లూయిస్ బ్రౌన్ ఈమె నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ జూలై ట్వంటీ ఫిఫ్త్న జన్మించింది అండ్ మన ఇండియాలో పుట్టిన ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ నేమ్ కానుప్రియ అగర్వాల్ ఈమె నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అక్టోబర్ థర్డ్న జన్మించింది ప్రజెంట్ ఈమె ఏజ్ ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ జనరల్గా ఈ ఐవిఎఫ్ మెథడ్ను పిల్లలు పుట్టని వాళ్ళు మేల్లో కానీ ఫీమేల్లో కానీ ఏదైనా లోపం వలన పిల్లలు పుట్టకపోతే ఆర్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ తర్వాత మళ్ళీ పిల్లలు కావాలనుకునే వాళ్ళు అండ్ లెస్బియన్స్ అంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్గా పిల్లల్ని కనటం కోసం చూస్ చేసుకుంటారు ఓకే దెన్ ఈ పద్ధతిలో పిల్లలకు తల్లి ఎలా జన్మనిస్తుంది అండ్ ఐవిఎఫ్ మెథడ్లోని ప్రొసీజర్ ఏంటి అనే విషయాలని ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ వీ గెట్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో నవ్ ఐవిఎఫ్ ద్వారా పిల్లలకు సక్సెస్ఫుల్గా జన్మనివ్వాలనుకునే మహిళకు ఫస్ట్ ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఏజ్ ఉమెన్ యొక్క ఏజ్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఉంటేనే ఆమె బిడ్డకు జన్మనివ్వటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏజ్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఉంటే బిడ్డకు జన్మనిచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తక్కువ అండ్ ఈ ప్రాసెస్లోని ఫస్ట్ స్టేప్ ఓవిలేషన్ ఇండక్షన్ అంటే ఫీమేల్కి మెడికేషన్స్ ఇవ్వటం ఐవిఎఫ్ ద్వారా చైల్డ్ బర్త్ ఇవ్వబోయే మహిళకి పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే నుండి ఇంజెక్షన్ రూపంలో కొన్ని రోజుల వరకు డ్రగ్స్ ఇస్తారు ఈ మెడికేషన్ చాలా కాస్ట్లీ ఈ డ్రగ్స్ వలన ఫీమేల్ ఓవరీస్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఎగ్స్ తయారవుతాయి అలాగే ఈ ఎగ్స్ ఎటువంటి లోపం లేకుండా చాలా మెచ్యూర్ అండ్ హెల్దీగా డెవలప్ అవ్వడానికి ఈ డ్రగ్స్ స్టిములేట్ చేస్తాయి ఇలా కొన్ని రోజుల పాటు మెడికేషన్ తీసుకున్న తరువాత ఓవరీస్లో ఎగ్స్ డెవలప్ అవుతాయి అండ్ ఈ మెథడ్లో సెకండ్ స్టేప్ ఎగ్స్ రిట్రీవల్ అంటే ఓవరీస్ నుండి ఎగ్స్ని కలెక్ట్ చేయటం ఉమెన్ వెజీనా నుండి సిరంజ్ వంటి సన్నని ట్యూబ్ని ఓవరీస్కి పంపించి ఎగ్స్ని కలెక్ట్ చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వటానికి దాదాపు థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది తర్వాత ల్యాబ్లో కలెక్ట్ చేసిన ఎగ్స్ నుండి ఫాలిక్యులర్ ఫ్లూయిడ్ని సపరేట్ చేసి కలెక్ట్ చేసిన ఎగ్స్లోకెళ్ళా బాగా మెచ్యూర్ అయిన ఎగ్స్ని సపరేట్ చేస్తారు అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టేప్ సీమెన్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ మేల్ ఆ మహిళ యొక్క హస్బెండ్ నుండి సీమెన్ కలెక్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి యొక్క స్పమ్లో లోపం ఉంటే అంటే స్పమ్ సెల్స్ యొక్క షేప్స్ సరిగ్గా ఉండకపోయినా స్పమ్ సెల్స్ ఫెర్టిలైజేషన్కి ఉపయోగపడకపోయినా ఆర్ ఆ వ్యక్తికి అసలు సీమెన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళకు తెలిసిన పర్సన్ యొక్క సీమెన్ లేదా అన్నోన్ స్పమ్ డోనర్ యొక్క సీమెన్ని తీసుకుంటారు ఒకవేళ సీమెన్ని అన్నోన్ పర్సన్ నుండి కనుక తీసుకుంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏవి కూడా ఈ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి చెప్పరు హస్బెండ్కి సీమెన్ లెవెల్ తక్కువగా ఉండి స్పమ్ తక్కువగా రిలీజ్ అయితే కొన్నిసార్లు టెస్టిస్కి డైరెక్ట్గా నీడిల్ని ఇంజెక్ట్ చేసి సీమెన్ కలెక్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఈ సీమెన్ నుండి కూడా యాక్టివ్గా ఉండే స్పమ్ సెల్స్ని స్పమ్ వాషింగ్ ద్వారా సపరేట్ చేస్తారు అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్సెమినేషన్ ఆర్ కో ఇంక్యుబేషన్ ఈ స్టెప్లో ఫీమేల్ మెచ్యూర్డ్ ఎగ్స్ అన్నింటినీ ఒక డిష్లో తీసుకొని స్పమ్ డోనర్ యొక్క స్పమ్ సెల్స్ని వీటిలో కలిపి కల్చర్ చేస్తారు ఇన్ సమ్ కేసెస్ వెరీ యాక్టివ్గా ఉండే సింగిల్ స్పమ్ సెల్ని మాత్రమే స్పెషల్ మైక్రో నీడిల్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్గా ఫీమేల్ ఎగ్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు సో ఈ ప్రాసెస్ వలన ఫీమేల్ ఎగ్ అండ్ స్పమ్ సెల్ మధ్య ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగి జైగోడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ ఫెర్టిలైజ్ అయిన ఎగ్స్ ఆర్ జైగోడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఒక స్పెషల్ గ్రోవింగ్ మీడియంలో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఉంచుతారు దీని వలన ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఆర్ జైగోడ్కి ఇంకొన్ని సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఈ జైగోడ్స్ని ఎంబ్రియో కల్చర్ మీడియంలో త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఉంచి డెవలప్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ అందులో నుంచి బాగా డెవలప్ అయిన వన్ ఆర్ టూ ఎంబ్రియోస్ని మాత్రమే మహిళ యొక్క గర్భాశయంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి సెలెక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఐవిఎఫ్ మెథడ్లోని లాస్ట్ స్టేప్ 
ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఈ స్టెప్ లో ఉమెన్ వెజీనా నుండి యూటరస్ వరకు సన్నని ప్లాస్టిక్ నీడిల్ ని పంపించి ఆ నీడిల్ ద్వారా ఎంబ్రియోస్ ని గర్భాశయంలోకి పంపించడం జరుగుతుంది అండ్ మిగిలిన జైగుడ్స్ ని ఫ్యూచర్ యూజ్ కోసం రిజర్వ్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఆ మహిళకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే మళ్లీ వీటిని ఉపయోగించవచ్చు లేదా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరిలో ప్రాబ్లం ఉన్న వేరే ఎవరైనా కపుల్కి వీళ్ళ ఫ్యామిలీ పర్మిషన్ ద్వారా ఈ జైగుడ్స్ ని డొనేట్ చేయవచ్చు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఆ మహిళకి వన్ ఆర్ టూ డేస్ బెడ్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇక ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ లో డాక్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు సో ఈ విధంగా ఒక మహిళ బిడ్డకి న్యాచురల్ గా కుదరకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ గా జన్మనివ్వచ్చు ఈ విధంగా పుట్టిన బిడ్డనే మనం టెస్ట్ యూ బేబీ అని అంటాము దెన్ ఈ వీడియోకి ఇంతే ఈ వీడియో పైన మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఒపీనియన్ ని కామెంట్ సెక్షన్ లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ దిస్ ఇస్ ప్రైవెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ